cerita. Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama saya Nira Azizi sebagai hos anda. Di episod yang ke-8 ini seperti biasa kita akan bukakan cerita, bukakan topik yang menarik untuk anda. And sekarang ni memandangkan makin lama makin ramai. Wanita yang sekarang makin rajin bersenam, bersukan and also join pergi buat gym, pergi join pilates, yoga. Nak tahu jugalah adakah suka yang berlebihan ni bahaya untuk wanita. Jadi kita akan bincangkan topik ini bersama tetamu jemputan kita di Rakita Sekolah. Sama saya Nira Azizi dan seperti yang dijanjikan kita nak tanya lah nak borak sedikit lah tentang adakah exercise yang berlebihan ni uh, bahaya untuk wanita. Jadi saya bawakan seorang doktor di mana beliau sangat pakar dalam bidang ini iaitu Dr. Alia. How are you, Doctor? Hi, Nira. Yes, I'm good. Alhamdulillah. How are you? I'm good. Alhamdulillah. <laughs> And I'm so much excited sedikit lah sebab this is the topic yang Nira memang tunggu-tunggu nak ha. tanya, nak bincangkan. Yeah. Kerana sekarang ni kalau kita perasan, ramai kan wanita dah join Pilates, Betul. yoga ni semua. Kan? Kata But topik be- viral lah. Betul. Ha. So, but before kita uh, bincang ke lebih yang dalam kan, mungkin mm-hmm. ramai nak tahulah mm-hmm. siapakah Doctor Alia ni? <laughs> kita kan sedikit lah yang punya background. Boleh? Boleh. Okay. So, So, nama saya Dr. Alia. Uh, I am the director of Fema Clinic lah. So, Fema Clinic is a clinic, uh, it's a women's health clinic where we focus more on building a safe space for women out there. So, I have been a doctor for five and a half years, almost six years. Wow. So, apa tu, um, so, sebenarnya saya terpanggil bila saya tengok, saya nampak video ada seorang influencer ni kan okay. uh, dia ada pergi buat some some apa tu uh, exercise lah spinning class spinning oh uh, nira pernah dengar I kan saya pernah tahu about this case yeah okay. so because of that uh, video mm-hmm. when i saw that video i rasa macam okay i need to create awareness ah, mm. untuk all betul the sebab macam uh, it's not the first case yang i dengar Uh, dekat dalam I mean like I've been in social media kan And nampak banyak je Case about this uh, uh, This rhabdomyolysis lah Case yang bila Apabila kita ber- Exercise berlebihan mm-hmm. uh, These are one of the complications That might happen So disebabkan itu Saya rasa macam uh, Kena create awareness lah For everyone out there not just for women sebenarnya actually oh, untuk yeah lelaki untuk lelaki pun boleh boleh, boleh kena ke boleh lelaki. boleh oh. betul ha so dia tak kira gender sebenarnya uh, women and uh, apa men pun dua-dua boleh kena tapi sebab kes tu uh-huh. uh, influencer tu adalah seorang Wanita. the girl oh, so, <laughs> so apa tu um, lagilah kena kan uh, dengan uh, family clinic semula Okay, yeah. macam uh, I tengok you punya Instagram, mm-hmm. you punya TikTok, mm-hmm. kan, dan doktor punya tu. I nampak yang doktor akan menubuhkan satu klinik. Kan? Mm-hmm, Boleh betul. cerita sedikit tak about you punya klinik? Mungkin ramai nak tahu ni. Okay, alright. So, Femal Klinik ni, uh, we are more focused on women sebenarnya. Ha. Tapi kalau lelaki nak datang, kita orang tak tolak lah kan. Boleh ke? <laughs> Boleh je. Tapi lelaki <laughs> datang <laughs> macam, boleh ke? Kelas untuk women. Ha, so sebab, sebab klinik tu ping-ping tau. Oh, so, <laughs> kalau lelaki datang, dia macam... Boleh ke aku masa itu paku ke? Tapi, Tapi boleh juga. Boleh je. Lah. So the clinic is um, sebab uh, saya nak membuang stigma yang uh, di mana uh, wanita 
punya healthcare always comes last. Since oh. kita ni adalah provider kan, kita wanita, kita mak, kita bini. So we will put our husbands first, our children first and last sekali baru kita. Betul. Kadang-kadang kalau kita sakit pun like dua minggu dah tiga minggu dah betul-betul sakit, baru kita nak seek treatment. So uh, dekat situ, uh, my um, apa objektif adalah untuk menanamkan self-care. Self-care, itu yeah, pun penting. Self-care tu sangat-sangat penting. So self-care first. Mm-hmm. Always self-care first. So dekat dalam klinik tu, it's not just a clinic. Mm-hmm. Saya uh, guna menggunakan holistic approach. Oh. Di mana akan ada psychologist, akan ada nutritionist, akan ada doctors, mm-hmm. uh, ada yoga and pilates tu. Mana ni dalam klinik Mm-mm. buat yoga yes. and also pilates. Yes. Ah. And also ada cafe. Ah, maknanya kalau yeah. kata kita dah tambah pasangan yes. sambil kita buat treatment kita ah, punya partner betul, boleh lepak-lepak betul. tunggu dulu. Wow. So, so it's, nice. a, it's also a kid friendly clinic mm-hmm. lah di mana kalau you want to bring your children by all means dipersilakan mm-hmm. macam sebab we all know kita kalau we want to get self care sometimes we macam tinggal ke orang kan but ada ada Moms yang ada that mom guilt Yang nak bawa juga baby diorang oh. Nak bawa juga anak diorang But self care is still number one lah So uh, in order for you to get your treatment Doesn't mean that you have to leave your child Leave your husbands behind You can bring them also lah So uh-huh. it's really a holistic place lah Family clinic ni uh, Lagi satu saya nak buang stigma Mengatakan orang takut nak jumpa doktor Ah, itu memang ramai mm. Itu ramai Betul. Especially for women yeah. Sebab kadang-kadang Dia macam tak pelan Dia kalau aku sakit Kalau betul doktor diagnose aku ni sakit uh. Macam mana dengan husband mm. Macam mana dengan anak betul. So tak payahlah uh. Maka ubat maybe okay Maybe forward. okay uh. So macam saya nak uh, Buang stigma yang mengatakan Doktor is scary Awak tahu Bila kalau pergi jumpa doktor Jumpa Confirm ada penyakit mm-hmm. Tak eh Tak <laughs> <laughs> kan kita kan ada macam you know yeah, yeah. That, that dalam masyarakat Macam tak nak lah pergi jumpa doktor Nanti kan daripada tak ada kerja manis Tiba-tiba ada no, aku, dia, ha. Tak ada sakit Tiba-tiba ada sakit tiba-tiba, Daripada tak ada darah tinggi Tiba-tiba ada Sebenarnya oh. uh, that, that pemikiran is wrong oh. uh, Kita nak ubah lah benda Tapi kita nak buat tu In a fabulous way Fabulous way <laughs> yeah. Okay for the family clinic ni Nak tahu <laughs> jugalah Ada apa-apa penyakit yang memang You guys khususkan ke? Mm, okay. Ada ke? Ada So basically uh, We actually focus more on Postpartum mummies oh. Since tak banyak uh, Doctors out there Yang fokus uh, Kepada postpartum mummies So sebenarnya Postpartum ni ada banyak Postpartum ni adalah lepas bersalin eh. Period selepas bersalin uh, So uh, orang akan fokus more kepada baby Betul Mak-mak pun akan fokus more kepada, kepada baby. baby Ayah-ayah pun akan fokus more kepada baby Tapi little that they know Sebenarnya mak tu yang perlu ke attention juga Kita Nak fokus pada mother Ya yeah, Siapa yang siapa yang nak kisah mental health mummy Betul uh, Nak breastfeeding lagi Nak nak juggle Nak jaga baby lagi Nak nak self care lagi self heal lagi dalam baru beranak oh, kan ah ya? ha, so like uh, we focus on that as, uh, as well lah so we do a lot of uh, we will do a lot of uh, apa support groups ah uh, mana memang ada groups ya? yes okay. betul so akan ada clinical psychologist mm-hmm. dengan uh, with the support groups lah postpartum mother yang um, apa also talking about uh, Orang ada orang cakap, oh, cesarean moms is not, macam, they are not real mom. Uh. Eh, memang, I pernah ada satu influencer, <coughs> I don't want to mention siapa. Mm-mm. Tapi kesian dekat dia, because, bawa lepas salin, mm. and then, dia caesar, mm. and then, ramai orang cakap, lah, caesar, bukan yang rasa sangat pun, uh. oh, apa tu kena normal. For tak, me, tak, macam, tak. Kan? Tak kira lah kan? Normal way ke Caesar ke, ke still, still dia mom. bersalin Dia bersalin And it's not easy Sakit Even you Caesar betul. You tak sakit ke kena belah You punya sangat, Ya Allah betul lah Tolong lah <laughs> Betul <laughs> Memang uh. betul I ada pernah dengar lah About uh. that And also cakap pasal Penyakit ni kan mm-hmm. um, I nak tanya sedikit lah Sebab penyakit One of penyakit perempuan Yang pernah kena mm. I mm. pernah kena adalah mm. Fibroid mm. So, uh, ingat tanya lah pasal tu okay. But kita akan sambung buat selepas ini Kita terus ke Kaldi Rakita 107.9 
masih lagi bersama saya dan juga Dr. Alia di Buka Cerita. Tadilah yeah. kita cerita sedikit pasal all the family clinic, mm-hmm. eh, penyakit wanita, semua ni kan. Mm-hmm. So, Nira nak share sedikit boleh kan? Nak tanyalah. Mm-hmm, Because betul. before this, uh, waktu tu I pernah kerja as a cabin crew. Mm-hmm. And I tak tahu pergi Jakarta. Mm-hmm. I tak tahu yang I ada fibroid. Memang tak tahu langsung. Okay. But I, uh, one day, I pergi toilet. I thought I'm having period. Mm-hmm. But suddenly, nak dekat almost two hours, mm. I dalam toilet, I bleeding. Non-stop. Non-stop bleeding yang keluar ketulan-ketulan daging. Mm. Banyak all the daging. So, I tak sedar ya. I pengsan dalam toilet. My oh, One of my crew set datang. Dia bawa I pergi hospital. Mm. Tapi tu macam dah sedar-sedar, tak sedar macam tu kan. Okay. And waktu kat hospital semua macam, Udah berapa bulan? Macam tu, I was like, I, I tak pregnant. <laughs> so, bila doktor check balik, dia kata, I ada fibroid. Oh, I And see. lucky me, kalau ikutkan, uh. I pun dah besar, dia kata. Uh. Uh, kalau ikutkan, dia buat operation. Uh-uh. Rupanya, waktu I fly, dia punya pressure dah pecahkan. Faham. So, dia keluar. keluar. So, I nak tahu jugalah, macam mana uh. boleh jadi this fibroid? Because I macam tak tahu, I rasa I jaga my makan, uh-uh. I jaga my lifestyle. Uh. Jadi, bila fibroid? Okay, okay. so, um, <coughs> fibroid ni, dia sebenarnya boleh terjadi kepada semua wanita. Tak kira Is it only wanita Or yes, lelaki betul. also Dia, Kena ada rahim Baru boleh kena okay. fibroid <laughs> ha. Sebab fibroid tu adalah uh, Kita panggil uh, Ketumbuhan lah mm-hmm. Yang ada di dalam uh, Rahim Oh. Uh, so dia uh, Nama lain dia adalah Leomayoma Leomayoma uh, So Leomayoma ni adalah um, Dia sebenarnya ketumbuhan muscle Oh. Macam macam Nira cakap tadi lah Daging-daging kan yeah. uh, Dia memang literally keluar Daging-daging kan Memang nampak, nampak. macam You uh, Miscarriage tau Macam mm. you kegugur lah Yang uh, memang macam terlalu banyak Dia ketulan uh, daging Lepas tu ketulan ketul-ketul kan yeah. Yeah, Okay so Biasanya fibroid Comes with uh, Macam uh, Wanita yang datang dengan Dekat saya kan uh, hmm. Mesti diorang akan ada Period pain yang sangat teruk So bila period pain yang sangat teruk We we have this suspicion of uh, Any abnormalities dekat dalam rahim lah uh, Salah satunya adalah fibroid So uh, macam mana kita nak tahu Fibroid nak diagnose fibroid adalah Dengan melalui scan lah Uh, ya, ultrasound I, scan uh, Ya, atas lah air tu Dia orang hmm. buat macam Yang nak check baby Betul, macam yang, yang pregnant tu yeah. Ultrasound scan tu So, from the ultrasound scan We can see uh, Macam Nampak lah berapa besar So, usually uh, Apa tu Kita takkan operate Unless sakit Menyebabkan kesakitan uh-huh. Ataupun dia besar Besar daripada 5cm ke atas So, masa tu Kita akan uh, Apa tu uh, Evaluate lah Sama ada Perlu surgery atau tak ah. uh. So kalau kata tak surgery Apakah another way untuk buang the fibroid? fibroid. Sebenarnya um, tak, ada ubat. Tak, tak ada ubat, ubat. Tak, ada ubat. Ha, tak ada ubat untuk fibroid So, so memang aku tunggu dia pecah macam tu je ke? Tak, most likely kita akan uh, berdoa <laughs> Supaya dia tak akan membesar Dia memang akan <laughs> ada uh-huh. Tapi just we have to really make sure that dia tak makin besar-besar oh, ha, Dia memang faham. akan stay size tu je Ha, so maksudnya macam uh, macam mana kita nak make sure dia tu so we will do six monthly ultrasound scans. Ah, ha, so saya dah lama tak bulan. buat. So, uh, so you for my case you rasa kena buat lagi ke? Betul. Okay. Just just uh, screening. Screening only. Hmm, just so that you know where you are. Maksudnya macam uh, macam ni hari tu kan you are very unfortunate sebab you apa Fly. naik the very high altitude menyebabkan pecah fibroid tu mm-hmm. i can only imagine how big is the fibroid yeah. so benda tu is dangerous from my standpoint about uh, like you said you mentioned you had a lot of bleeding yes almost two hours ha sampai pengsan pengsan ya because yeah. uh, first because maybe i shock yeah. and second i want to eat there ah so like okay, uh, kalau katalah Uh, you bleed a lot Banyak-banyak mm-hmm. sangat It can cause a Decrease in your Blood pressure ah. uh, Then it can Cause your heart To become To pump faster Then bila benda-benda ni berlaku uh, Kita panggil dia uh, Apa tu Shock lah Shock lah uh, So macam Benda-benda ni it, It's an emergency Hmm. Ha, so kita nak elakkan daripada benda-benda ni semua berlaku That's why we recommend women to do regular screenings I Especially see. wanita-wanita yang di luar sana yang ada period pain Okay, ha, faham Always ada period pain yeah. hmm. I lah tu kot ha, before, before. Memang kalau monthly, kalau period memang selalu akan ada ha. Lepas tu dia punya period pain tu bukannya biasa-biasa tau dia sampai macam merengkuk punya period. Oh, ai tak ada sampai tu. Ai yang just like normal punya. Ah, yang itu lagi lagi red flag macam pergilah jumpa doktor. Kes bahaya kan? Kes bahaya. It's better you know. It's better you tahu. 
like what's going on with you uh. daripada you macam um, tertanya-tanya macam apa apa yang apa ni tapi tak apalah malas nak jumpa doktor sebab kalau jumpa doktor nanti ni 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 tu aku ubat je ah ha, macam tak betul sebenarnya thinking tu oh, ha, kesan saya so, tak tahu ada penyakit lain betul sebenarnya. like some uh, like my motto is prevention is better than cure ah. uh, so we need to prevent prevent so early det- detection tu always is better lah daripada like bila you dah dapat benda tu baru kita detect yang you ada benda tu mm-hmm. then it might be too late Faham. It can be too late ha. Hopefully tak lah Hopefully tak Hopefully lah tak. Yeah. Okay kita dah Bincangkan about fibroid Now kita <laughs> back to Our main topic uh-huh. Which is Adakah exercise Yang berlebihan ni mm-hmm. Bahaya untuk wanita Untuk Untuk Dr. Alia sendiri Pendapat you You rasa macam mana Bahaya um, ke tidak Okay Exercise berlebihan tu um, Ada banyak definition mm-hmm. But uh, Anything yang berlebihan pun Bahaya Bukan saja exercise lah. You makan lebih pun bahaya. Bahaya juga. You tidur banyak pun bahaya juga. So like if you... Of course, anything yang berlebihan is dangerous lah. Hmm. Faham? Mm-mm. Okay, macam kita sekarang ni perempuan dah ramai... Um, Hiking, mm-hmm. pilates, mm-hmm. yoga yeah. And macam tadi doktor sendiri cakap Ada one of the influencer mm-hmm. Ada penyakit apa tadi susah lah nak sebut Rhabdomyolysis Rhabdomyolysis yes. kan So ramai orang tak tahu Rhabdomyolysis ni apa sebenarnya Okay so rhabdomyolysis ni is a condition Penyakit okay. di mana uh, Kita punya sel otot kan Otot mm-hmm. kita, muscle kita tu Breakdown, pecah Oh, uh. mana dia, dia The dia, cell pecah? The cell pecah Okay. Uh, so bila dia pecah Sebab dia Dia work too hard ah. mm. Bila dia pecah Dia mengeluarkan uh, Toksin uh, So the, but, Macam Isi-isi yang ada Kat dalam otot tu Is toxic Kepada uh, Kita lah uh, So maksudnya Kalau dia dekat dalam tu Dia tak toxic Tapi bila dia pecah Dia masuk ke dalam Saluran darah Lepas tu Saluran darah tu Ditapis pula oleh Buah pinggang uh, Benda-benda ni uh, Yang menyebabkan Rhydomyolysis tu lah ah. Dia toksik kepada buah pinggang sebenarnya Faham Habis hmm. tu kalau nak tahu kan, Apa simptom dia okay. Yang kita ada mengidap dia Rhabdomyolysis okay. okay So the first symptom yang paling uh, I would say um, Macam Red flag sangat lah Kalau saya sebagai doktor okay. Patient datang kat saya Doktor saya baru lepas exercise uh-huh. And then uh, Saya kencing warna coklat Ah. Ha. <laughs> so dia punya warna, warna urine tu, dia urine tu memang chocolate literally brown like macam cook wow. almost black memang betul tu eh betul Simptom memang dia. macam tu ha okay ha. so macam that just tells me that there is a something is not right with your kidneys lah ha. Ha. sebab urine adalah uh, diproduskan oleh buah pinggang kan so macam it's supposed to be clear Uh, but when you are dehydrated your apa your urine pun akan jadi kuning tapi taklah sampai brown yang ke cook kan oh, tu yeah, ha. betul, so betul. bila macam tu and then i would tanya further lah like what kind of exercise are you memang active person ke yeah. ataupun um, tak pernah tak pernah pernah jogging tiba-tiba lari marathon <laughs> Ha, lepas okay. tu Lari Faham. marathon tu Lari sungguh-sungguh pula tu ha, Bukannya cari relax-relax ha, Ini boleh trigger oh. ha, Women and men Both Oh mana both Lelaki pun yes, boleh kena Lelaki pun boleh kena Selalu so, uh, what kind of sport yang Selalu trigger Memang selalu kena um, Okay so uh, Kalau yang yang Viral-viral ni Is spinning lah Spin spinning. classes tu memang Sangat-sangat senang untuk kena Memang selalu akan kena Betul Sebab it's a very very high intensity workout So hmm. kalau you memang tak pernah cycle sebelum ni Okay I cycle 10 minit pun I dah penat kot Ya yeah, <laughs> sama lah I, <laughs> I, I 10 minit pun dah rasa macam mengah dah ni ha, Itu bukan high intensity pun Itu like joy cycle Imagine yang hit uh, Apa tu spin Spin, spin tu dia memang Laju Cardio betul, betul-betul ha, cardio betul, right Betul laju Lepas tu ikut beat and all that hmm. kan Memang masa tu you shock tau You tak rasa But the aftermath is um, Unless you are very active uh, Too different hmm. uh, So macam Uh, yeah, two and then like another one, hiking. Ay lah, so, hiking Ay, kan? Tapi, hiking. Tapi hiking, okay, kalau you memang dah, dah you biasa uh-huh. hike kan, macam pergi cerakah dulu ke, pergi apa hiking, mm-hmm. tu, okay. Tak ada problem lah, tak ada problem. Eh? Tapi macam contoh, I, I never hike my whole life. Okay. Then tiba-tiba I pergi naik Mount K. <laughs> ha, dia macam tu tau. Boleh kena lah. Boleh kena. Ha, dia memang, 
dia dia punya perumpamaan tu mm-hmm. macam tu kalau katalah you memang jenis hiking you jogging and then suddenly you decide untuk uh, apa tu hike monkey and then with training dia takkan jadilah rap tu tu but kalau you tak ada training and suddenly like duduk sesaja tiba-tiba naik flat pergi Sabah Ha, panjat Gunung Kena Balu lah. Memang kena lah cari pasal ha. Benda-benda macam tu lah that's, that's not to say macam exercise berlebihan hmm. Tapi exercise yang Luar daripada norm kita ah. Ah. So macam Kalau kita Kita hmm. nampak uh, Oh apa dia punya macam how nak detect lah how nak detect kalau mm. orang tu ada di simptom mm. tapi kita sambung selepas ini terus ke kal di rakita 107.9 Media Presents Buka Cerita And tadi kita dah berbincang tentang Rap Dome Mayo Lizzy So nak tahu jugalah hmm. Macam mana kita nak detect Kalau someone tu Menghidap Rap Dome Mayo Lizzy ni Okay So kalau uh, The first thing if, Is you have to come and see a doctor lah Okay kan? So bila do- jumpa doktor Doktor akan uh, tanya A little bit about the history lah hmm. So macam uh, Biasanya Patient yang ada Rap Dome Mayo Lizzy Dia akan cakap dengan saya Terima uh, Doktor saya baru exercise Lepas tu saya rasa tangan ni sakit Nak angkat pun tak boleh Oh selalunya kan Kalau kita rasa mm. After the exercise lah nah, kan Oh masa kan? sore yeah. yeah. Tapi this kind of sore Is different Macam dia memang literally Nak angkat je tu pun tak boleh Oh macam memang dah sakit Memang sangat. sakit betul-betul uh, So ataupun macam We will do some, some few testing Macam kita kita yang tolong angkat kan uh-huh. Dan kita akan buat uh, Test lah Kalau macam a Certain movement yang macam oh tak boleh sangat Okay next Next adalah uh, uh, Ujian air kencing lah ah, uh, Macam tadi lah doktor cakap mm, tu lah betul. Dia so, ada tukar colour dia Betul Kalau ujian air kencing tu uh, Memang nampak memang uh, Ada evidence of Myoglobin nama dia Itu ah. protein yang toxic tu lah uh, Maksudnya itu uh, Another high suspicion And like, yang nombor tiga This is like the golden standard Which is memang kita kena ambil darah Uh, gold oh. standard to diagnose rhabdomyolysis lah Kita akan ambil darah Kita akan check dia punya creatine kinase level So creatine kinase ni um, adalah uh, sejenis protein lah Yang dikeluarkan oleh um, Yang di difilter oleh kidneys mm-hmm. uh, So usually uh, dia akan buang-buang buang kidneys Yang berfungsi secara normal Akan membuang creatine kinase tu Tapi kalau uh, kidneys tu ada damage Creatine kinase tu akan Berada dalam saluran darah At a very high level uh, So Bila uh, Muscle breakdown pun Dia merembeskan Creating kinase juga uh, So uh, Combine these two uh, Menyebabkan Creating kinase tu Sangat tinggi 5 kali ganda Above normal Oh uh, 5 so, kali ganda ya yeah. uh, So kalau normal adalah Around 500 uh, Sometimes kalau biasa kita 200 hmm. Tapi In in Rhabdomyosis Sampai berpuluh-puluh ribu Wow uh, macam kes influenza tu ha? 40 ribu tak salah saya ha. Yang memang betul-betul kata dah terlalu tinggi Betul, sangat Tinggi lah. sangat So memang it's like uh, confirm Confirm <laughs> memang right ramai lazim ha, Macam tu lah Okay ha, so, so macam uh, Yelah sekarang ni ramai all the girls nak pergi buat exercise mm-hmm. Pergi gym ke mm-hmm. apa And takut lah Dia nak mm-hmm. It's a hobby mm-hmm. But takut Takut terjadinya rap dia malas ni okay. So untuk pandangan doktor sendiri uh-huh. apa uh, how nak kita nak prevent okay so terjadi ni uh, the way for us to prevent adalah number one mm-hmm. start slow start slow start low and slow <laughs> so macam if you tak pernah buat spin uh-huh. you go lah to beginner class dulu 
Uh, uh. Janganlah terus ke intermediate and then pro. pro. Uh. <laughs> Dia macam start dulu beginner. Okay. And then if you masa tengah buat spin class tu, you rasa macam I cannot do it, then stop. Uh, Jangan like oh, force you, force you, you uh. self lah. Macam this can cause to this can lead uh, rapdo lah to rapdo. Tapi macam uh, same thing with any exercise. So let's say if you sign up for a marathon, okay. marathon kita sign up awal kan, like Betul? like three four months earlier, maybe six months earlier, sometimes one year earlier. So you tahu dah marathon is going to be on that date. You can lah uh, training. Training slow, yes, maybe yeah. slow job. Today, first. yeah, but today you run, try two kilometers, mm. and then do two kilometers every each other day, and then you up, jadi four kilometers, and then you up, and then ah ah ah, macam tu. So you build your endurance. Bukan you straight go. Ah, uh, benar-benar macam tu lah. So you always have to do training, start low and slow, and then uh yeah. So the 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 main goal adalah to do the exercise safely. Ah. Uh, so you can do any exercise But kena buat secara selamat Dan yes. tak membahayakan diri sendiri balik Ada juga yang orang main gym Okay, ah, ni, ah. Ni, ni penting ni Sebab ah. ramai sekarang ni Ya, yeah, sebab Memang lelaki Dah jadi kan? trend Satu lelaki. trend yang kena main gym kena main Especially gym. lelaki uh, Especially lelaki Lelaki dia macam ada lagi lah macam Dia ada macam, oh aku ada goal Ada goal Aku nak jadi badan ketak Mama, Mama Sado ni kan <laughs> Tapi macam uh, do it slow do it. Macam Ya, so ada yang sampai sanggup cucuk steroid tu tu cerita lain lah. Cerita lain lah, itu cerita ha. lain lah. Tapi uh, like yang macam every day nak buat seratus mm-hmm. push ups, seribu pull ups ah ha, macam tu macam doesn't make sense tau. Uh-huh. Ha, Just start low macam maybe today like you do like twenty uh, then you naik jadi fifty ah ha, macam tu. Saya pernah dengar banyak banyak lah juga all the guys yang cakap oh bila kita anda start main gym. Every day nak kena Tak hmm. boleh rest If you rest nanti dia tak jadi Betul ke? <laughs> boleh ke macam tu? Because for me bapa lah To me <laughs> Badan kita pun macam kita Kita bekerja uh-huh. Penat Kita ada rest Rest day. Betul Badan also the Perlu ada yeah. rest so, kan So Ramai macam mat- mentaliti macam tu betul. tau Betul So but, macam badan saya hmm. Dengan badan dia berbeza Okay uh, So I cannot say macam Oh tak boleh Ada orang yang okay ah. uh, Ada orang yang macam Um Okay, dia okay je. Every day dia buat exercise, fun. Dia rasa macam, um, uh, I feel healthy. I feel like uh, tak sakit. Okay, go ahead. Mana Ta- boleh lah. Boleh. Tapi ada yang macam, oh, seksanya. Aku tak baik lagi, so ni. Besok aku hmm. nak kena buat lagi. Uh, no, listen to your body. Uh, so, macam like, kalau you rasa macam, okay, boleh ni, boleh ni. Okay, then you pergi gym and then try do, try buat a few exercises. Katalah, oh, sakit lah, tak boleh. Then stop. Uh, jangan like force lagi, force lagi. So, um, I know, I know. Like there's a saying that push your limits can. Yes, but betul. you have to also know your limits. Ah, uh, because uh, I'm like, the best never rest. Yes, uh, that's why they're using that slogan. Using that too. Maybe like, cannot rest. Nanti kan tak jadi, tak akan capai our goal. Yeah. So, kalau macam, uh, if you know, like there is like a uh, um, macam. Um, macam kalau you nak recover kan uh-huh. uh, There's active and passive recovery uh, So kalau you buat active movements As in like you force yourself uh-huh. To recover uh, Itu yang membuatkan macam um, re- Easily to get uh, muscle tear lah Rhabdomyolysis lah Banyak je lagi benda Complications Tapi kalau you do it passively Relax, relax That that will be better lah I think uh. Yeah, From my point of view Tapi memang everything Kena buat in moderation Uh, start, and, slow. Uh, start slow Start low And then You work your way up lah mm. Mm. I think Biar slow Slowly but surely mm. Itu yang paling penting Betul, betul tak mm. Selamat tu yang Very important Because kalau kita push pun And then benda tu tak selamat mm. Dia membahayakan kita betul. punya Kesihatan betul. betul tak At the end of the day The goal is to be healthy Ya yeah. uh, Bukannya Yalah kan <laughs> Adalah orang goal tu Nak nak badan ketat Tapi <laughs> At the end of the day Memang kita semua nak sihat Tak kan? healthy ha. Faham Faham And kan Ada apa-apa tips tak Because untuk orang-orang yang macam Orang kata Terlalu hard Exercise hmm. Sometimes muscle sore ni hmm. Sampai tak boleh nak bergerak ni Apa hmm. tips ni supaya boleh kurangkan Ada ke? Hmm. Okay so Warm up, warm up. Ha. Yeah. Tu memang nombor satu lah I selalu kadang hiking Kadang I lupa je nak warm up ha. So <laughs> I pun sama <laughs> So macam uh, I start Warm up tu is uh, uh, one of the ways lah untuk kita prevent 
um, complications. Mm-hmm. So you need to get your heart rate up first, uh-huh. and then do all these things. Uh, so I think that's the best tips I w- I can ever give is to warm up and also uh, to start low and slow. Yeah. Uh, dua ni is like um, like boleh insya Allah boleh meng- menghalang daripada terkena uh, rhabdomyolysis, muscle tears, semua tu lah. Okay. InsyaAllah InsyaAllah <laughs> And <laughs> Sekarang ni memandangkan Kita bercakap pasal Orang dah rajin nak pergi Exercise mm-hmm. ke apa Kebanyakan orang Malaysia sekarang ni Diorang Bersukan untuk Menghilangkan stres mm. Because of the Emosi Betul Nak tanya pendapat doktor mm-hmm. sedikit lah About dia about, about gaya hidup yang macam ni mm-hmm. Stres pergi exercise mm. Stres pergi gym Sometimes benda tu yang <laughs> Kenapa <laughs> Dia bersama <laughs> Kadang-kadang dia um, Orang kata kadang tak sedar Benda tu dah Over the limit tau oh, okay, So pendapat doktor okay. macam mana uh, Okay So again Listen to your body Mm. Um, but when you exercise, you actually actually release a lot of endorphins, and these are happy hormones, lah. Okay. Uh, so, um, memang kalau orang tu suka exercise, mm-hmm. bila dia exercise dia akan rasa seronok, uh, dan hilang semua kesakitan dan kestresan. But uh, again, uh, do it in moderation. So know your limits. Ah, uh, itulah. So macam kalau you macam rasa stress and then you tiba-tiba nak Berlari maraton 42 km ke apa ke kan <laughs> Lagi tambah stress ha. <laughs> Tapi you you stress tapi you nak exercise As in like nak pergi jogging sekejap Okay what, by, all, by all means dipersilakan Cumanya You really have to um, Listen to your body ha. hmm. Macam tu lah Macam Dengar apa your body cakap Kalau your, your body cakap Oh dah dah dah, dah cukup 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 Okay lah cukup dah ha. Ada juga orang Kadang-kadang hmm. dia tengah marah Betul hmm. tak? Dia marah, dia tak tahu nak lepaskan dekat siapa Nak hmm. lepaskan dekat orang kan hmm. Lain pula jadi hmm. So dia lepaskan dalam, dekat dalam gym hmm. Secara bersukan But hmm. sometimes dia tersalah lepas So how kita nak control These emotions Masa kita Tersalah lepas Masa Tersalah macam itu. Terlebih oh. That's why Because Okay contoh dia macam Dia main apa orang panggil yang tumbuh tu uh, uh-huh. Tengah keadaan dia marah uh. Serta boleh injekkan diri dia sendiri Oh So how kita nak control this emotion while oh. while kita exercise but Uff. kita sambung selepas ini terus ke Kaldera kita 107.9 Dengan topik kita iaitu adakah Exercise berlebihan ni bahaya untuk wanita And tadi doktor kan Kita nak tanya sedikit lah hmm. Macam kadang-kadang orang ni Dia tengah rasa marah tau hmm. So dia lepaskan waktu dia bersukan dalam hmm. gym And how uh, Daripada doktor ni punya pendapat lah hmm. Pandangan you How uh, kita nak control the emotion While kita bersukan hmm. Without injured ourselves hmm. Okay So uh, apa tu emosi tu Uh, sebenarnya diri sendiri yang boleh control <laughs> Diri sendiri je yang so? boleh control Tapi um, Always remember that uh, You buat sesuatu tu Bukan to harm yourself mm-hmm. But to make yourself better uh, So macam uh, ma- How do I control I mean How do I uh, advise kepada patients Yang datang with macam With this emotional problems Then I would I would tell them to um, Don't do exercises yang Uh, can harm yourself Macam boxing Okay uh, Like I, I wouldn't advise To do that lah Maybe you can go run uh-huh. uh, Maybe you can go cycling uh, Something yang may, may Will not harm yourself uh, But uh, You want to do it Always do it in moderation lah uh, hmm. Oh cakap pasal ni tadi kan hmm. I tiba-tiba terlintas bahkan hmm. 
Pernah tak uh, Ataupun sesuai tak Kalau ada patient mm-hmm. Mempunyai masalah Mental health mm-hmm. Like depression mm-hmm. Anxiety ke mm-hmm. apa, Dia orang sesuai tak Untuk Buat cara As a bersukan ni Ush Yes Sangat-sangat sesuai Sangat sesuai kot. Sangat-sangat sesuai So uh, To get people Out of the house I mean depression People with depression mm-hmm. Patients with depression Nak suruh dong Keluar rumah pun susah So if they decide To actually do Workout Walaupun tak pergi dengan orang Seorang-seorang jogging pun I would ha- I would be more than happy dah Macam Good Good job So Sebab apa Macam saya cakap tadi When you exercise You release a lot of happy hormones yeah. ha, So Bila um, Bila kita happy Then depression will Will be lesser lah kan mm-hmm. ha, Sebab all of this Is controlled by hormones ah. hmm, Semua You marah pun hormones You happy pun hormones, you sedih pun hormones, semua hormones. Semua hormones. Yeah, so when you exercise, you actually induce the happy hormones lah. Ah, hmm. So macam for the mental health punya passion ni, apa exercise yang paling sesuai untuk hmm. bantu orang ni? Okay, so um, sebenarnya I wouldn't recommend something that is very high intensity. Saya cu- saya saya recommend untuk um, try something that is... Um, yang light light fun and ah. trendy yang macam tu mm, zumba uh, maybe yes yeah, zumba ke pound classes mm-hmm. um, yoga yoga is very re- relaxing yeah. uh, macam uh, and then macam kalau you nak up skate you can do pilates lah pilates hoof then it will humble you down you macam rasa you kuat kan uh, buat pilates tak <laughs> i pernah i pernah uh. try and i rasa macam i dah fit I uh, rasa macam okay, I dah okay. fit dah I buat pilates I was like I gagal yeah. I gagal okay. Sekejap Even sebab, sekejap je Sebab the poses Are very hmm. very macam Core you kena betul-betul strong You akan rasa bergegah Betul <laughs> Betul Okay, okay uh, Cakap about this kan uh, Untuk perempuan wanita biasa Mm-mm. Selalunya dalam seminggu tu Berapa kali sepatutnya Dia nak kena exercise mm, Dua kali Dua uh, Is it two, same with the times? Yang uh. ada masalah depression ke uh, Kalau so dia orang macam mana uh, Mental uh, Patients with mental health mm-hmm. Issues I would Just ask them to do According to their own pace lah I wouldn't set macam Dua tiga kali Seminggu macam tu Macam if you keluar sekali pun I dah happy dah Uh, there's no There's no um, There's no like I, I I don't want to set that Standard kan Macam mm-hmm. Nanti dia pressure pula Oh aku kena Kena sesuai tak Dah nah, jadi depressed Mena lain pula Dah jadi macam stress Tempat lain pula But <laughs> I would recommend uh-huh. Tapi Kalau dia nak buat Tak buat tu Up to them hmm. uh, Tapi kalau dia nak buat pun Kalau dia orang keluar Sekali je lah Buat exercise sekali Seminggu More than good enough Already for me Faham hmm. Faham So tadi kita cakap pasal yang Exercise Mm-mm. Ada juga yang Tak suka exercise Mm-mm. Macam tu macam mana Is it boleh ke Selalu okay. kita kena exercise juga kan Because ramai kata exercise. No need lah Exercise only uh, I think 20 or 30% Only I lupa lah Berapa mm. persen Jaga makan je Jaga makan uh, Faham juga. Faham Okay so um, Banyak Sekarang ni banyak Case uh, kencing manis kan Nira Betul Like everybody Has diabetes now <laughs> Kenapa Sebab Uh, air viral bukan main manis dia. Yeah. Uh, tapi yeah. semua orang beratur. Uh, tapi they don't know like the sugar in those strings mm-hmm. are very very high. So how do our body metabolize the sugar? Mm-hmm. Menggunakan sugar tu. Kalau sugar tu tak digunakan, dia akan store in the body as fat lah. Uh, tapi um, by exercising, kita meutilizekan sugar-sugar tu. Uh, so bila uh, Kalau you Katalah you tak nak exercise Sebab aku tak nak Sebab Macam you dah kurus Tapi you kata Oh tak payahlah exercise Sebab aku dah kurus yeah. At least do it for Diabetes Diabetes Okay Because <laughs> yeah. memang Ada je Kadang orang kurus Betul Check dia punya cholesterol ha. Lagi tinggi daripada orang Raya yang Badan berisi ha. Sebab Sebab pemakanan dia orang lah uh, So Isi. macam the only way For you to Um Make your insulin Insulin Insulin, insulin. levels To just like nicely Kan macam tak adalah Spike sangat teruk Is by exercising ah. uh, So when you exercise You utilize Your muscle utilizes The the sugar So your insulin tu Akan lebih more um, Aware lah Dia tak jadilah Insulin resistance Okay uh, Pernah dengar insulin resistance kan Tahu tahu uh. Pernah dengar hmm. Okay Tadi kita cakap about yang Siapa tak nak tanya exercise ke apa hmm. tapi tadi i ada terfikir about you punya klinik 
more to for pregnancy semua. Mm-hmm. Nak tahu lah ke sama cakap untuk orang yang pregnant ni tak sesuai untuk exercise. Ish, nak sebenarnya. tahu buat sambo selepas yes. ini terus kekal di Rakita 107.9. Rakan Muda Prison buka cerita and before kita tutup cerita hari ini, nak tanya tadilah soalan hmm. kita. Pregnant mummies ni, hmm. boleh ke exercise? Ada yang kata better exercise, ada yang kata tak boleh, nanti bahaya untuk baby. Hmm. Okay. Macam mana pendapat doktor sendiri? Okay, uh, contrary to the belief yang orang mengandung tak boleh exercise, orang mengandung kena exercise. Kena ha. exercise. Dengar tu semua, kena yeah. exercise. Kena yeah. exercise. So, <laughs> Uh, of course ada limit lah okay. Kan? okay So macam mana kita tahu limit tu Is You do exercises mm-hmm. Yang tak membuatkan you mengah Oh okay hmm. Seperti uh-huh. Yoga and Pilates Oh maknanya uh-huh. boleh Pilates also boleh, boleh buat ke? Boleh boleh boleh, uh-huh. boleh. Tapi Mac Pilates oh, Not Matt Reformer Pilates, Pilates. Uh, Reformer Pilates tu Dangerous lah Ada ada uh, Apa tu Possibility nak jatuh lah Apa semua-semua tu mm. Tapi Matt Pilates Do it uh, Apa tu is is very very good ke, uh, Untuk pregnant women uh, Especially macam Bounce ball yoga Yang duduk kat atas Bounce ball <laughs> Untuk buat yeah, yoga Itu boleh lah Itu uh, boleh And if you want to jog If you are memang Active person Sebelum you pregnant uh-huh. You memang jogging Dan lari So masa pregnant You boleh jog But Don't Don't aim Like pace Terlampau rendah lah Pace lima Memang tak lah kan Ah, uh, so relax relax lah. Kena biasa. Uh, tak ada sama macam before kita pregnant kita laju. Uh, so so saya suka guna rule sing. Okay, apa tu? Uh, so bila you exercise macam mana nak tahu yang you uh, pregnant mother eh? dah dah sampai limit. You dah tak boleh nyanyi. Oh, uh, bila you nyanyi oh, tu cuma cuma. Sing, sing. Okay. Uh, bila you nyanyi macam ah 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 tak boleh. Mana dah kena stop. Kena stop. <coughs> uh. This is because Uh, our body kan um, Dia macam ada Automatic punya Sistem lah Dalam body kita ni kan So uh, Biasanya Kita punya blood supply tu Pergi ke ke baby lah uh, Ke baby And then uh, Tapi kalau kita Tercungap-cungap macam tu Maksudnya Badan kita sendiri Tak cukup oksigen So hmm. Badan kita akan Redirect semua Blood supply tu Kepada kita So baby akan kurang pula blood supply So That's why kita Kena Limit kan Sampai Tercungap-cungap tu je Sampai bila you lari Tapi uh, jag- You still boleh nyanyi Okay ha, Macam You lari-lari tapi macam Nyanyilah Nyanyilah apa-apa ha, Tapi kalau you dah sampai dah Macam oh, Tak boleh nyanyi Okay stop Okay hmm, Then you have to like Walk Walk Nyanyi balik Nyanyi balik <laughs> ha, Kalau for me Uh, untuk pregnant women lah Tapi lah. Uh, Pregnant women Kena exercise Kena exercise uh. And I dia pernah dengar juga Orang kata Kalau pregnant mummies ni Exercise Dia akan mudah nak deliver Waktu dia nak bersalin Betul ke? Ke is a Rumors only uh, Okay Mudah nak deliver tu um, Itu subjektif Macam uh, Ada ada pregnant women Yang yang mummies kan uh-huh. Yang exercise the whole, Throughout the whole tu Lari-lari-lari Tapi at the end of the day Susah nak deliver juga Ada je Memang ada banyak case. Oh It's it all depends on like number one the size of the baby, the position of the baby, genetics as well. Badan you kalau badan you kecil susah sikit nak keluar. Mm-hmm. So benda-benda tu affect more daripada exercise tak exercise lah. Cuma exercise tak exercise ni it can uh, prevent from other complications like GDM PH. GDM adalah gestational diabetes mellitus. Oh okay. So uh, DM masa mengandung. Ha. Uh, so macam orang biasa Mm, yang tak pernah ada diabetes Tiba-tiba bila pregnant Ada diabetes ada. Ha, So itu kita panggil GDM Tapi uh, Macam there's a possibility That just GDM Akan berkekalan 
So uh, sampai dah ber- beranak pun still, still DM ada. juga uh, still DM juga. So in order to prevent this um, we 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 recommend patients to exercise lah. Oh. Ada satu study tahun ni lah. Okay. This was done in uh, UM I think. Uh, macam dia letak uh, 50% obese patients exercise, 50% obese patients lagi tak exercise. Okay. And from this 50-50 ni, this this group yang tak exercise 100% ada diabetes. Oh. Yes. So this group yang exercise 90 95% tak ada diabetes. Oh 95 tak ada. Tak ada diabetes. Okay. Padahal dia orang semua BMI obese lah more than 30. Ah. Hmm. So um, based on this that's why the KKM dah mengeluarkan recommendations lah yang mengatakan uh, pregnant women kena exercise. And the exercises don't have to be macam okay katalah you tak ada tak ada time nak pergi pilates yoga. You can walk. As simple as walking. Uh. Ha, walk pusing, pusing, pusing. 10,000 steps a day. For pregnant women, it's 8,000 steps a day. Oh, mm. okay. Macam, cause kebanyakan, I pernah lah, I pernah pergi gym. Mm-mm. Dia nampak pregnant mummies mm. main yang angkat weight tu. Ooh, berani. Yeah, so I was, I was thinking like, <laughs> boleh ke? Cause memang ramai, ramai. Yeah. Buat squat, yeah. and then boleh. sambil tu dia angkat weight. Boleh. Boleh ke? Boleh. Sambil pregnant. Boleh. As uh, Any exercise is okay, as long as you use the same method lah. Singing ah. method tu Like you You cannot um, Buat uh, Exercise yang membuatkan You tercungap-cungap Itu je Bila dah start nak bercungap tu Dah stop ha. Kena ada limit lah Kena ada limit Memang itu memang uh, Unfortunately kena fikir baby lah Instead of yourself kan hmm. Hmm. So apa tu Kalau dah cungap-cungap tu Maksudnya Your self tak cukup oksigen uh, Then uh, Body akan redirectkan darah tu Semua kat kita So kita tak nak benda tu kita nak kita sustain kita while sustain the baby as well. Faham. Mm. Okay. Mm. Okay, kita done with the topic yang tu. Mm. Nak tanyalah. <coughs> uh, untuk wanita, uh, kita kena buat check up berapa kali setahun? Mm. Okay, so minimum. Setahun minimum. sekali. Oh, minimum ya. Yeah. Minimum setahun sekali. It's good enough. Ah. Uh, mm, okay, Nira pernah... Uh, Nira belum kahwin kan? Ah uh, Belum lagi. Okay, so untuk wanita yang berkahwin sudah berkahwin ataupun aktif secara seksual okay. saya menyarankan untuk buat pap smear sekali apa pap, pap smear pap smear tu pap smear mana? tu adalah uh, kita macam ambil sampel daripada pangkal rahim huh? hmm huh? untuk macam mana okey so saya akan masukkan mulut itik pernah nampak tak mulut itik tak pernah okey mulut itik tu saya akan masukkan kat bawah saya akan buka untuk tengok pangkal rahim Okay. Ah, dari pangkal rahim tu kita akan ambil sampel dan hantar ke lab So pap smear is important uh-huh. untuk uh, early detection of cervical cancer Oh, Cancer ah, pangkal rahim Cancer pangkal rahim, hmm. so memang tu kena berapa kali tadi? Setahun sekali Setahun sekali juga ya. uh, Untuk uh, wanita yang uh, sudah berkahwin uh-huh. ataupun wanita yang sexually active ah, okay. uh, so In general semua wanita yang sexually active Has to do their pap smear at least once a year. Mm-hmm. Uh, kalau two years in a row, negative, then you can do it every two years. Okay, mm. faham. Okay, nak tahu juga macam mana proses tu? Proses uh, untuk buat the check up. Check up. Okay, uh-huh. so um, kalau datang kat klinik saya, no, <laughs> boleh, boleh. kalau kat family clinic, <laughs> we would uh, at least take around half of your half day lah. Mm-hmm. Kita akan ambil darah, kita akan check uh, uh, blood pressure, heart rate, your vital signs semua. And also kita akan uh, apa uh, buat full body scan. Maksudnya, not lah full body scan as in masuk dalam terowong tu. Bukan mm-hmm. as in macam I, I akan buat ECG, I akan uh, buat ultrasound, ultrasound par, uh, hati, ultrasound buah pinggang, ultrasound pelvic. And then uh, ambil darah Tengok your uh, level semua cukup ketak Your vitamins level apa-apa semua cukup ketak And then timbang berat Check your BMI Check your skeletal um, Muscle punya um, composition Semua-semua lah And then akan buat pap smear Dan uh, kalau perlu Kita akan uh, correctkan at, at the same day lah uh, Tapi itu memang perlukan half of your day uh, uh, Half tapi, of day Betul lah Or you can do just a basic one Mm-hmm Pergi ke mana-mana klinik Cakap doktor saya nak ambil darah Untuk ah. buat cakap Oh ambil darah only Ambil darah je So ambil darah Can go as low as RM100 ah, Murah saya, je lah. yang, ah, Murah je Memang ah. murah je 
dua kali makan je lah. Dua kali. Uh-huh. <laughs> so, I would suggest all uh, semua orang mm-hmm. untuk invest in their health. Hmm. Ah, okay. So we invest a lot in food kan Betul Kita beli tiramisu satu tu RM30 tak ada hal Tak ada hal ah. Yang ni ke, tak, sekali setahun Betul Kita invest RM100 Maybe RM100 hmm. Or maybe less Maybe ya yeah, maybe I think yang paling murah memang RM100 RM100 so, ya yeah. ah. Or apa tu Yang tu pun dah cukup dah At least you know your Health, health The status of your body mm-hmm. Very important kan Betul ha, Kalau macam Uh, ya yeah. so kalau macam uh, you got, you rasa macam uh, mahal lah nak pergi jumpa doktor sampai 200 ingat wagyu wagyu lagi mahal wagyu lagi <laughs> mahal betul <laughs> yang ni kita nak pakai lama ha. body kita ni ke kita kan dah sakit lagi betul. mahal kita nak kena spend kita betul kan tak kita macam cakap oh, okay birthday setahun sekali so kita celebrate lah all out all out ha. ya yeah. time, kan, birthday. time kita birthday kita pergi check ha. betul so um, ada juga yang klinik yang menawarkan macam tu Uh, birthday Macam kayak saya lah Sepertinya uh, Salah satunya Maybe I can pergi uh, Bridal shower I do bridal showers tu Macam uh, Bawa your friends Ramai-ramai datang mm-hmm. Tapi instead of Doing a party You buat medical check up Medical check up <laughs> Betul Yeah because We want to normalize Benda macam tu Faham, faham. Uh, Sebab sekarang ni It's not a thing mm-hmm. Semua orang takut Nak buat medical check up yeah, Semua orang takut sebenarnya uh, yeah. Semua orang takut nak um, Tahu status diri dia orang It's wrong For me lah Like it's better to know so that you can eat your wagyu in peace. Yeah, supaya kita tak dia rasa ragu-ragu yeah. macam perlu ke? Boleh ah, ke macam kan? Ah, punya kolesterol dah berapa ni? Ah? Aku nak makan wagyu lagi. Ah, <laughs> contoh kan. Okay, before kita tutup cerita hari mm-hmm. ni kan. Ah, nak tanya sedikit lah doktor punya nasihat mm-hmm. or pandangan untuk pada orang di luar sana. Mm-hmm. Macam mana nak dapatkan ah, gaya hidup yang lebih sihat? Okay, so ah, bagi saya number one is um, jaga pemakanan, mm-hmm. exercise. And everything must do in moderation. Uh, so, uh, saya ada ramai patients yang datang, stress kat kerja. Dia punya level stress tu sampai macam, doctor, I don't want to go to work today. I'm not sick. I tak ada mum, I tak sakit. Tapi, I tak nak kerja sebab I stress sangat. So, sangat. Stress. Uh, so, it's not good. Okay. For me, as a doctor, I will take that as a, uh, as something that macam, you are telling me that you are not you are not okay. Uh, so benda-benda macam tu Kena Manage Your stress Very very wisely Sebab zaman sekarang uh, Orang kurus pun Boleh ada darah tinggi Betul, uh, betul Bukan betul, sebab betul. pemakanan Bukan sebab tak exercise mm-hmm. Tapi sebab stress Sebab stress Stress kerja huh. uh. tu, tu, Itu Tiga benda Jaga makan Exercise Jaga stress Ya uh. Dengar tu pada anda semua Kita kena jaga makan Jaga Exercise Exercise Jaga and stress Jaga stress kita <laughs> And thank you so much Dr. Alia uh-huh. Kerana berkongsi ilmu Berkongsi pandangan kita hari ini. Uh-huh. So pada anda semua Kita jumpa di episod akan datang Now ni nak tutup cerita untuk hari ini. Stay tune di Rakita 107.9